はいご視聴ありがとうございます吉川英治作「三国志」その第6回第3編「白不要」「白い不要」と書いて「白不要」第1章それは約50名ほどの賊の正体であった中にロバに乗っている二三の賊将が鉄弁を刺して何か言っていたように見えたがやがて馬玄儀の姿を見かけたか寺の方へ向かって一三に近づいてきた「やあ李修藩遅かったじゃないか」こなたの馬玄儀も石段から伸び上がって言うと「おお大宝これにいたか」と「李」と呼ばれた男もそのほかの仲間も続いてロバの蔵から降りながら「峠の格子病で待っているというからあれへ行ったところ姿が見えないので俺たちこそ大孫付きだ遅いどころじゃない」と汗を吹き吹きかえって馬玄儀に向かって不平を並べたが同類の冗談半分と見えて攻められた馬の方もゲラゲラ笑うのみだったところで夕べの身入れはどうだな落葉船を当てにだいぶ処方の商人が止まっていたはずだが大して言うほどの収穫もなかったが一寸焼き払っただけのものはあったその財物はみんな二段にして例の通り我々の映像へ送っておいたが近頃は人民どもも金は生けて隠しておく方法を覚えたり商人なども大悟を組んで俺たちが襲う前にうまく逃げ散ってしまうのでだんだん以前のようにうまいわけにはいかなくなったなうんそういえば千夜も一人惜しいやつを取り逃したよ惜しいやつそれは何か高価な財宝でも持っていたのかなあに砂金や宝石じゃねえが落葉船から茶を交易した男があるんだ。知っての通り、名手聴覚様には、茶と来ては目のない好物。これはぜひかすめとって、体験漁師へご剣のを申そうと、そいつの止まった旗子も目星をつけておき、その近所から焼き払って踏み込んだところ、いつの間にか逃げ失せてしまって、とうとう見つからねえ。こいつは近頃の失策だったよ。賊の李修藩は劉備のすぐそばでそれを大声で話しているのだった劉備は驚いたそして思わず懐に秘していた鈴の小さい茶壺をそっと触ってみたすると馬玄儀は「ふーん」とうめきながら改めて後ろにいる劉青年を振り向いてからさらに李へ向かって「それは」いいくつぐらいの男かそうさな俺も見たわけではねえが嗅ぎつけた部下の話によるとまだ若いみすぼらしい風亭の男だがどこか臨然としているから油断のならない人間かもしれねえと言っていたがじゃあこの男ではないのか馬玄儀はすぐ傍らにいる劉備を指さしていった。えリーは意外な顔をしたが、馬玄儀から司祭を聞くとにわかに怪しみ疑って「そいつかもしれねえ」「おい手を手を」と池のほとりにたむろさせてある部下の群れへ向かって怒鳴った手下の帝法は呼ばれてたむろの中からかけてきたリーは甲賀で茶を交易した若者はこの男ではないかと。龍の顔を指さして質問した。帝は龍青年を見ると惑うこともなくすぐ答えた。おこの男ですこの若い男に違いありませんよーしリーはそう言って帝法を退けると馬玄儀と共にいきなり龍法の両手を左右からねじ上げた。第二章。こら貴様は茶を隠しているといいじゃないか。その茶壺をこれへ出してしまえ。馬玄儀も攻め、李修藩も共に
劉備の利き腕をねじ押さえながら脅した。出さぬとぶった切るぞ。今も言った通り、聴覚旅墓地のご好物だが、漁師のご異性でさえ滅多に手に入らぬほどのものだ。貴様のような下民などが茶を持ったところで何となるものか。我々の手を得て、漁師へ剣納してしまえ。劉備は言い逃れの聞かないことを早くも観念した。しかし国の母がいかにそれを楽しみに待っているかを思うと自分の命を求められたよりつらかった。なんとかここを逃れる工夫はないものか。となお未練を持って両手の痛みをこらえていると李秀藩の靴は木早に劉備の腰を蹴飛ばして「星かつんぼかおのれや!」と罵った。そうしてよろめく劉備の襟紙をつかみ戻して「あれに血に飢えている五十の部下がこちらを見て絵を欲しがっているのが目に見えねえか返事をしろ!」と居たけだかに言った劉備は二人の土足の前へそうしてひれ伏したまままだ母の喜びを打ってこの場を助かる気持ちになれないでいたがふと目を上げると。寺の門の門に佇んでこちらを覗いていた最善の老僧が「物など惜しむことはない求めるものは何でも与えてしまえ与えてしまえ」と手まねを持ってしきりと彼の前書を促している劉備もすぐ「そうだこの体を傷つけたら母にも大不幸となる」と思って心を決めたがそれでもまだ懐の茶壺は出さなかった。腰に履いている剣の帯側を解いて「これこそは父の形見ですから自分の命の次のものですがこれを献上します。ですから茶だけは見逃してください」と哀願したすると馬玄儀は「おおその剣は俺がさっきから目をつけていたんだもらっておいてやる」と取り上げて。茶のことは俺は知らん。と空うそぶいた。李秀藩は前にもまして怒り出して一方へ剣を渡して、俺になぜ茶壺を渡さないか。と責めた。劉備はやむなく肌深く持っていた鈴の小壺まで出してしまった。李は奉仕を得たように両手を捧げて、これだこれだ。落葉の名誉に違いない。さだめし、漁師がお喜びになるだろう。と言った。賊の正体は、すぐ先へ出発する予定らしかったが、一人の物見が来て、ここから十里ほどの先の川べりに、県の利軍が、約五百ほど、土人を張り、我々を捜索しているらしいという報告をもたらした。で、にわかに、では、今夜はここへ泊まれ。となって、約五十の黄金族は、そのまま寺を宿舎にして、携帯の両脳を解き始めた。夕方の炊事の混雑を伺って、劉備は、今こそ逃げるに良いしようと、白母の門をそっと外へ踏み出しかけた。おい、どこへ行く族の将兵は、見つけるとたちまち大勢して彼を包囲し奥にいる馬玄儀と李秀藩へすぐ知らせた第三章劉備は今しめられて祭道の丸柱にくくりつけられたそこは床に瓦を敷き詰め太い丸柱と小さい窓しかない石室石の部屋だったやはい劉貴様は俺の目をかすめて逃げようとしたそうだな。察するところてめえは感度密偵だろう。いや、ちげえねえ。きっと剣軍の回し者だ。今夜は十里ほど先まで剣軍が来て野人を張っているそうだから、それへ連絡を取るために抜け出そうとしたんだろう。馬玄儀と李秀藩は、カワルガールに来て彼を拷問した。どうりで貴様の面構えはただものじゃねえはずだ。剣軍の回し者でなければ落葉の直属の隠密かいずれにしても肝心だろうてめえは。さあ、泥を吐け
、言わねば痛い思いをするだけだぞ。姉妹には、馬とリーと、二人がかりで、竜を蹴って、罵った。竜は、一口も物を言わなかった。こうなったからには、天命に任せようと観念している風だった。こりゃ、一筋縄じゃ、口をあかんぞ。リーは、もて余し気味に馬へ向かってこう定義した。いずれ、明日の創業、俺はここを出発して、長剣漁師の総督府へ参り、例の茶壺を献上方々、漁師のご機嫌伺いに出るつもりだが、その折こいつも引っ立てていって、大砲軍本部の軍法会議に差し回してみたらどうだろう。思いがけねえ広いものになるかもしれねえぜ。よかろう。と場も同意だ。祭道の扉は固く閉められてしまった。夜が更けるとただ一つの高い窓から今夜も銀河の終点がさえて見えるけれど到底そこから逃れ出る工夫はないどこかで馬の稲鳴きがする菅の剣軍が攻めてきたのなら良いがと劉備は望みをつないだがそれは物見から帰ってきた二三の続兵らしく、あとは席として物音もなかった。はい、紅葉を務めようとして帰って、大不幸のことなってしまった。死ぬる身は惜しくもないが、老母の余生を悲しませ、不幸の無苦労を野にさらすのは悲しいことだ。劉備は星を仰いで嘆いた。そうして孝行するにも、身に不相応な望みを持ったのが悪かったと食いた。俗府へ惹かれて、人中で生き恥さらして殺されるよりは、いっそここで人思いに死なんかと考えた。死ぬにも身に剣はなかった。柱に頭を打ちつけて噴死するか。舌を噛んで、聖夜をねめつけながら、樹脂せんか。劉備は悶々と迷った。すると彼の瞳の前に一筋の縄が下がってきたそれは神の意志によって下がってくるように高い霧窓の口から石の壁に伝わってスルスルと垂れてきたのであるほっ人影も何も見えないただ四角な星空があるだけだった劉備は身を起こしかけたしかしすぐに無益であることを知った身は戒めにかかっている。この縄目の解けない以上救い手がそこまで来ていてもすがりつくすべはないああ誰だろう誰か窓の下へ救いに来ている外で自分を待っていてくれるものがある劉備はなおさらもがいたと彼の行動が遅いので早くしろと促すように外のものはじれているのであろう高窓から垂れている縄が左右に動いた。そうして縄の端に結いつけてあった探検が白い魚のようにコトコトと河原の床を打って踊った第四章足の先で探検を寄せたそしてようやくそれを手にして自身の縄目を断ち切ると劉備は窓の下に立った「早く早く」と言わんばかりに無言の縄は外から意志を伝えて揺れ動いている。劉備はそれに捕まった。石壁に足をかけて窓から外を見た。おお、外に佇たずんでいたのは、昼間ただ一人で極力に腰掛けていたあの老僧だ。骨と皮ばかりのような彼の細い影であった。今だよ。その手が差し招く。劉備はすぐに地上へ飛び降りた。待っていた老僧は彼の身を抱えるようにして、物も言わず駆け出した。寺の裏に素林があった。この間の細道さえ、銀河の秋はほの明るい。老僧、老僧、一体どっちへ逃げるんですかまだ逃げるのじゃない。ではどうするんですあの塔まで行ってもらうのじゃよ。走りながら老僧は指さした。見ると、なるほど素林の奥に、ソリンの小杖よりも高くそびえている古い塔がある。老僧は慌ただしく古い塔の扉を開いて中へ隠れた。そしてあんなに急いだのになかなか出てこなかった。どうしたんだろう劉備は
気をもんでいるそして続兵が追ってきはしまいかとあちこち見回しているとやがて「青年青年」小声で呼びながら塔の中から老僧は何か引きながら出てきた「およ劉備は目を見張った」「老僧が引っ張っているのは駒の手綱だった」「銀毛のように美しい白馬が引かれ出したのである」「いやいや白馬の毛並みの見事さや背の蔵の華麗などはまだ言うも愚かであった」「その駒に続いて後ろから歩みもたおやかに」世間の風にも恐れるもののようにそそと姿を表した美人がある眉の麗しさ耳の白さまた目に含む憂いの悩ましいばかりなど思いがけぬ場合ではあり星の世の光に見るせいかこの世の人とも思えぬのであった「青年わしがお前を助けてあげたことを御としてくれるなら」逃げるついでにこのお嬢様を連れてここから十里ほど北へ向かったところの川べりに陣している県軍の隊まで届けてあげてくれぬかわずか十里じゃこの白馬に鞭打てば老僧の言葉に劉備は否やもなく「はい」と答えるべきであるがその任務よりも届ける人のあまりに美しすぎるのでなんとなくためらわれた。老僧は彼のためらいをどう解釈したか「そうだ宇治素性も知れない婦人をと疑っておるのじゃろうが心配するなこのお方はつい先ごろまでのこの地方賢女房を預かっておられた漁師のお嬢様じゃ黄金族の乱入にあって賢女は焼かれご領主は殺され家来は死産しここらの寺院さえあの通りになり果てたがその乱軍の中から迷うてござったお嬢様を実はわしがここの塔へそっとかくもうて」と老僧の目がふと孤島の頂を見上げた時ソリンを渡る秋風の外ににわかに人の足音や馬の稲鳴きが聞こえ出した。第五章、劉備が、目を配ると「いや動かぬがよいしばらくは帰ってここにじっとしていた方が」と老僧が彼の袖を捉えそんな気球の中に名を語り続けた県の情緒母の娘は名を「不要」と言い,い「生」は「こう」ということまた今夜近くの下半に来て宿陣している県軍はきっと先に試算したジョブチョボの家臣が残兵を集めて黄金族へ報復を図っているに違いないということだから不要の身をそこまで届けてくれさえすればあとは以前の家来たちが守護してくれる白馬の精二人して乗って抜け道から一気に逃げ延びていくようにと祈るように言うのだった承知しました劉備は勇気を示して答えた「けれど和尚あなたはどうしますか?」わしかのそうです私たちを逃がしたと俗に知られたら和尚の身はただでは済まないでしょう案じることはない生きていたとてこの先幾年生きていられよましてこの十数日は草の根や虫など食うて路面をつないでいた儚い身じゃそれも高家のお娘を助けてあげたい一心だけで生きていたが今はそのことも頼む者に頼み果てたしあなたというものをこの世に見いだしたので思い残りは少しもない老僧はそう言い終わると風のごとく塔の中へ影を隠したあれよと不要は老僧を慕って追いすがったが途端に塔の口元の扉は内から閉じられていた「魔女様魔女様」「不要は自負を失ったように扉もたたいて泣いていたがその時高い塔の頂きで再び老僧の声がした」「青年わしの指をごらんわしの指さす方をごらん
ここのソリンから西北だよ。北斗星が輝いておる。それを果てにどこまでも逃げてゆくがよい。南も東も、蓮池のほとりも、寺の近くにも、クエの影が道を塞いでいる。逃げる道は西北しかない。それも今のうちじゃ。早く白馬に鞭打たんか。はい。答えながら仰ぐと。老僧の影は塔の上の積乱に立って一方を指さしているのだった。家人、早く踊りなさい。泣いているところではない。劉備は彼女の採用を抱き上げて白馬の蔵にすがらせた。不要の体は糸軽かった。柔軟で高貴な香りがあった。そうして彼女の手は劉備の肩にまとい、劉の方は彼女の黒髪に触れた。劉備も墨跡ではないかつて知らないときめきに血が熱くなったけれどそれは地上から蔵の上まで彼女の身を映すわずかな間でしかなかった「ごめん」と言いながら劉備も乗って一つ蔵へまたがったそうして片手に彼女を支え片手に白馬の手綱を取って老僧の指さした方角へ馬首を向けた塔の上の老僧はそれを見下ろすと我が子と追われりと思ったか突然歓喜の声を上げて「見よ見よ強運ぼしして明星を得ず白馬かけて後陣滅すここ数年も出ないうちじゃろう青年よ早行けおさらば」言い終わると自ら舌を噛んで、トボジョボの積乱から百尺下の大地へ身を躍らして、五体の骨を自分で砕いてしまった。第四編、第三編、白不要、読み切り。続いて、第四編、長飛卒、第一章、白馬は、ソリンの細道を、西北へ向かってまっしぐらにかけていった秋風に舞う木の葉は蔵の上の劉備と不要の影をそやのようにかすめたやがて広い野に出た野に出ても二人の身をなおやうなりがかすめた今度のは木の葉のそれではなく鋭い矢尻を持った鉄球の矢であったほうあれへ行くぞ女を乗せてでは違うのかいややはり劉備だあっちでもいい逃すな女も逃すな続兵の声声であったソリンの影も出た途端に黄金族の一帯は早くも見つけてしまったのである獣の群れの声が時を作って白馬の影を追い詰めてきたしまった思わずつぶやいたので彼と白馬の足とを唯一の頼みにしがみついていた不要は「ああもう」消えるようにおののいた万が一つも助からぬものとは観念しながらも劉備は励まして「大丈夫大丈夫ただ振り落とされないように駒のたてがみと私の帯に必死で捕まっておいでなさい」と言ってむち打った不要はもう返事もしない。ぴったりとたてがみに顔をうつぶせているそのかんばせの白さはおののく白不要の花そのままだった川まで行けば元軍のいる川まで行けば劉備の打ち続けていた生木の鞭は皮が剥げて白木になっていた低いドハのうねりを踊り越えた遠くに帯のように流れが見えてきた「閉めた!」と劉備は勇気を盛り返したが下半まで来てもそこには何者の影もなかった余韻にたむろしていたという剣軍も賊の勢力に恐れもなしたか陣を払ってどこかへ去ってしまったらしいのである「待て!」ロバに乗った精悍な影はその時もう5機6機と彼の前後を包囲していた言うまでもなく黄金族の商法を小島木らであるロバを持たない塔の卒どもは駒の足に続ききれないで
途中で喘いでしまったらしいが、李主藩をはじめとして、牙の長宝たち七八騎は、たちまち追いついて、止まれいるぞと怒鳴った。鉄球の鶴を離れた一子は、白馬の寒意に突き刺さった。喉に矢を立てた白馬は、サボ立ちに踊り上がって、一世いななくとどうと、横ざまに倒れた。不要の身も、劉備の体も共に大地へ放り捨てられていたそのまま不要は身動きもしなかったが劉備は立ち上がって「何か!」と叫んだ彼は今日まで自分にそんな大きな声量があろうとは知らなかった白獣もためにひるみ荒野も伸び越して渡るような大活が口から無意識に出ていたのである。俗はぎょっとし、劉備の大きな眼の光に驚き、ロバは彼の大活に、ひずめをすくめて止まった。だが、それは一瞬。何を、兄さん、手向かう気かロバを飛び降りた俗は、鉄球を捨てて大剣を抜くもあり、槍を回して、劉備へいきなり突っかけてくるもあった。第二章、どういう悪実と、悪い方位をたどってきたものだろうか。甲賀のほとりからここまでの間というものは、劉備は幾度視線を奉公したことかしれない。これでもかこれでもかと、彼を試さんとする百難が、次々に形を変えて待ち構えているようだった。もうこれまで。劉備もついに観念した。避けようもない俗の方位だ。切り死にせんものと覚悟を決めた。けれど、身には寸鉄も帯びていない。少年時代から片時も放さず持っていた父の形見の剣も、先に俗書母の阿玄儀に取られてしまった。劉備は、しかし、ただは死なず、と思い、石ころもつかむが早いか、近づく者の顔へ投げつけた。見くびっていた俗の一名は、不意をくらった。ってはっと花柱を押さえた劉備は飛びついてその槍を奪ったそうして大恩に「市民を悩ます怪獣どももはや許しはおかぬ各県の劉備玄徳が筆のほどを見よや」と言って捨て身になった賊の商法李主藩は「この野郎!」と半月草を振るってきた元より劉備はさして武術の達人ではない。田舎の老僧村で多少の武技の稽古はしたこともあるが、それとてほどの知れたものだ。武技を磨いて身を立てることよりも、むしろを追って母を養うことの方が常に彼の急務であった。でも、必死になって七人の賊を相手に、ややしばらくは一命を支えていたが、そのうちに槍を打ち落とされ、よろめいて倒れたところを、李主藩に馬乗りに組み敷かれて、李の体験はついに彼の胸板に突きつけられた。おーいすると、いや、さっきからその声は遠くでしたのだが、剣撃の響きで誰の耳にも入らなかったのである。はるか彼方の野杖から、おーい待ってくれ呼ばわる声が近づいてくる。のびこの予防にすごい声は、思わず俗の頭を振り向かせた。両手を振りながら、いだてんとこなたへかけてくる人影が見える。その早いことは、まるで、早手に、一応のこの葉が舞ってくる予防だった。だが、瞬く間に近づいてきたのを見ると、この葉どころか、身の丈七尺もある、大男だった。いや、超卒じゃないか。そうだ、近頃卒の中に入った下っ端の長飛だ。俗は不審祖母に顔を見合わせて言い合った。自分らの部下の中にいる長飛という一卒だったからである。他の大勢の歩兵は牙に追いつけず皆途中で遅れてしまったのに、超卒だけがたとえ一足遅れたにせよ、このくらいの差で追いついてきたのだから、その脚力にも、俗将たちは驚いたに違いなかった。なんだ、超卒
李主藩は膝の下に劉備の体も押さえつけ、目手に大剣を持ってその胸板に義しながら振り向いていった。商法、商法、殺してはいけません。その人間はわしに渡してください。何誰の命令で貴様はそんなことを言うのか。卒の張飛の命令です。バカ、張飛は貴様自身じゃないか。卒の分際で。という。言葉も終わらぬ間に祖母の罵っていた李主藩の体は二条も上の空へ飛んでいった第三章卒の張飛がいきなり李主藩をつまみ上げて宙へ投げ飛ばしたので「よっこいつが!」と賊の将法たちは劉備もそっちのけにして彼へ総がかりになった「やい超卒なんで貴様は味方の李商法を投げ負ったかまた俺たちのすることを邪魔だとするか許さんぞふざけた真似すると党の軍律に照らして成敗してくれるそれへ治れひしめきよると蝶は「<笑>吠えろ吠えろ肝を潰した野良犬めらが」何「何野良犬だと?」「そうだその中に」木でも人間らしいのがおるつもりかえー、な新米の卒の分際でおめいた一人がやりもろとも踊りかかると張飛はうちわのような大きな手でその横顔を貼り付けるやいなややりもひったくってよろめく尻をしたたかに打ちのめしたやりの絵は折れ打たれた族は腰骨が砕けたようにギャーッともんどり打った思わぬ裏切り者が出て賊は狼狽したが日頃からず抜けた大男の動物と小馬鹿にしていた卒なのでその怪力を目に見てもまだ張飛の進化を信じられなかった張飛はさながら岸壁のような胸板をそらして「まだ来るか無駄な命を捨てるよりおとなしく逃げ帰って高家の姫と劉備の身は」先頃、賢者を焼かれて高家の滅びた時、宝山と偽って高金属の卒に入っていた張飛という者の,の手に渡しましたと、ありていに報告しておけ。ほでは、何時は高家の求心だな。今気がついたか。星虎は賢者者、南門栄書母徳を務めていた高家の武士で名は張飛。あざなはよくとくと申すものだが、無念や、こちらが他県へ公用で留守の間に、宝金族の輩のために、剣情は焼かれ、主君は殺され、領民は苦しめられ、一夜に上地は、小土と化してしまった。その無念さ、いかにもして、恨みを晴らしてくれんものと身を偽り、敗走の兵と化けで、一時その方どもの族の中に、卒となって隠れていたのだ。大法馬玄儀にも、また総大将母の教族、聴覚にもよく申しておけ。いずれ、いつかはきっと張飛翼徳が思い知らせてくれるぞと。イカツチのような声だった。表とを勘案。張飛がそぼいってカッと眠めつけると、賊の将法らは足もすくんでしまったらしいが。まだ衆を頼んで、はては、高家の残兵だったか。そう聞けばなおのこと、生かしてはおけん。と、一度に打ってかかった。張飛は、腰の剣も抜かず、寄りつく者も,も取っては投げた。投げられた者は皆、脳骨も砕き、眼下は飛び出し、瞬くうちに、液血の大地、三として、二度と起き上がる者はなかった。劉備は、呆然と、張飛の働きを眺めていた。遠鄙流敏、蹴れば雲を生じ、ほゆれば風が起こるようだった。なんという豪傑だろう。残る二三人は、ロバに飛びついて逃げうせたが、張飛は笑って追いもしなかった。そして厳スをめぐらすと、劉備の方へ大股に近づいてきて、いや、旅の人。えらい目に遭いましたな。と、何事もなかったような顔して話しかけた。そしてすぐ
腰に帯びていた二軒の縁の一つを外しまた懐から見覚えのある茶の小壺を取り出して「これはあなたのものでしょう」「俗に取り上げられたあなたの剣と茶壺です」「さあ取っておきなさい」と龍の手へ渡した第四章「はあ私のです」「劉備は亡くした玉が帰ってきたように剣と茶壺の二品を張飛の手から受け取るといくたびも感謝をあらわにしてすでに命もないところを救っていただいた上にこの大事な二品まで自分の手に戻るとはなんだか夢のような心地がします大臣のお名前は先ほど聞きました心に明記しておいてご恩は生涯忘れませんと言った張飛は神戸を振っていやいや徳は子ならずで貴公がそれがしの九州高家の姫を助け出してくれた疑心に対して自分も義を持ってお答え申したのみですちょうど最前古島の辺りから白馬に乗って逃げたものがあると将兵の知らせに今宵黄金族の将兵が泊まっていたかの寺が諏訪と一度に混雑に落ちた隙を伺い夕刻見ておいた貴公のその二品を和元儀と李修藩の眠っていた内陣の段から素早く奪い返し追っ手の卒と共にこれまでかけてきたものでござる貴公の行進と誠実も天も読みしたもうて自然お手に戻ったものでしょうと訳を話した張飛が武勇に誇らない謙遜な言葉に劉備はいよいよ感じて感銘のあまり二品のぶちの剣の方を差し出して「大臣失礼ですがこれはお礼としてあなたに差し上げましょう」「茶は国に待っている母の土産なので分かつことはできませんが剣はあなたのような義胆の豪傑に持っていただけばむしろ剣そのものも本望でしょうから」と再び張飛の手へ授けていった張飛は目を見張って「えー、この品をそれがしに賜るとおっしゃるのですか劉備の寸子ですどうか納めておいてください自分は根っからの武人ですから実を言えばこの剣の世にまれな名刀だということは知っていますから欲しくてならなかったところですけれど同時に貴公とこの剣との来歴も聞いていましたから望むに望めないでおりましたがいや命の恩人へ報いるにはこれをもってしてもまだ足りませんしかも剣の進化をそこまで分かっていてくだされば、なおさら差し上げても張り合いがあり自分としても満足ですそうですかしからば他ならぬ品ですから頂戴しておこうと劉飛は自身の剣をすぐ解き捨て渇望の名剣を身に吐いていかにも嬉しそうであったじゃあ、早速ですが、まだ賊が押し返してくるに決まっている。それがしは高家のご息女を立てて、九死の残兵を集め、ことを図る考えですが、貴公も一刻も早く、郷里へさしてお帰りなさい。張飛の言葉に、ほう、それでは、と、劉備は、不要の身を助けて張飛に託し、自分は賊の捨てたロバを拾ってまたがった。張飛は先に自分が解き捨てた剣を劉備の腰に明かせてやりながら「こんな剣でも帯びておいでなされまだ拓剣までは数百里もありますから」と言ったそして張飛自身も不要の身を抱いて白馬の上に移り名残惜しげに「いつかまた再会の日もありましょうがではご機嫌よく」はあ。きっとまた会う日を待とうあなたも分ーンめでたく高家の再興を成し遂げられるようにありがとうではおさらば劉備のロバと不要を抱えた張飛の白馬とは相帰り見ながら西と東に分かれ去った第五編桑の家第一章拓賢の老僧尊は個数に三百の省益であったが春秋は北から南へ
南から北へと流れる旅人の多くがこの宿場でロバをつなぐので酒を売る規定もあれば呼吸を引くひなびた女などもいて相当ににぎわっていたこの地はまた大衆龍園の領内で皇位数世という大官が役所をいて支配していたが何分近年の仏女を騒然たる皇妃の長領に脅かされているので老宗尊も例に漏れず夕方になると明るいうちから村外れの城門を固く閉めて旅人も居住者も一切の往来は止めてしまった城門の鉄壁が閉まる時刻は大陸の災害に真っ赤な太陽が沈みかける頃で暴露の役人が六つの甲を叩くのが合図だっただからこの辺りの住民はそこの門のことを六個門と呼んでいたが今日もまた赤い夕日が鉄の戸に差し掛ける頃暴露の子がもう二つ三つ四つとなりかけていた「待ってください待ってください!」彼方からロバを飛ばしてきた一人の旅人は危ぶく人はし違いで一夜を縄文の外に明かさなければならない間際だったので手を挙げながらかけてきた。最後のこの一つがなろうとした時辛くも旅人は縄文へ着いて「お願いいたします通行をお許しくださいまし」とロバをそこで降りて型のごとく反問調べを受けた役人は旅人の顔を見ると「いやあお前は劉備じゃないか」と言った劉備はここ老宗村の住民なので誰とも顔見知りだったそうです今旅先から帰って参ってところですお前なら顔が手形だ何も調べはいらないが一体どこへ行ったのだ今度の旅はまたバカに長かったじゃないかはいいつもの商用ですが何分どこへ行っても近頃は王妃の王公で思うように飽きないもできなかったものですからそうだろう関門を通る旅人も毎日減るばかりださあ早く通れありがとう存じます。再びロバに乗りかけると「そうそうお前の母親だろうよく関門まで来ては今日もまだ息子は帰りませぬか今日も劉備は通りませぬか」と夕方になると訪ねに来たのがこのごろ姿が見えぬと思ったら患って寝ているんだぞ早く帰って顔を見せてやるがよいへっでは母は留守中に病気で寝ておりますか劉備はにわかに胸騒ぎを覚えロバを急がせて関門から城内へかけた久しく見ない町の母職にも目もくれないで彼はロバを家路へ向けた道幅の狭いそして短い宿場町はすぐ途切れて道は再び悠長な田園へかかる緩い小川がある水田がある秋なのでもう村の人々は借り入れにかかっていたそしてところどころに見える農家の方へと他の人影も水牛の影も戻ってゆく「はあ我が家が見える」劉備はロバの上から手をかざした続く火の中に黒くポツンと見える一つの屋根とそして遠方から見るとまるで大きな車外のように見える桑の木。劉備の生まれた家なのであるどんなに自分をお待ちなされておることやら思えばわしは紅葉を励むつもりで実は不幸ばかり重ねているようなもの母上すみません彼の心を知るかロバも足を早めてやがて懐かしい桑の大樹の下までたどり着いた第二章この桑の大木は何百年も経たものか村の古老でも知るものはない靴やむしろを作る劉備の家と聞けば「あああの桑の木の家さ」と指さすほどそれは村のどこからでも見えた古老が言うには老宗尊という地名もこの桑の木が茂る時はまるで緑の老大のように見えるから
この木から起こった村の名かもしれないとのことであったそれはともかく劉備は今ようやく帰り着いた我が家の裏にロバをつなぐとすぐ「おっかさん今帰りました玄徳です玄徳ですよ」と広い家の中へ駆け込むように入っていった旧家なので家は大きいが何一つあるではなく中庭は靴を編んだりむしろを織る仕事場になっておりそこも劉備の留守中は職人も通っていないので荒れたままになっていたおやどうしたんだろう明かりもついてないじゃないか彼は召使いの老婆としもべの名を呼び立てた二人とも返事もない劉備は舌打ちしながらおっかさん母の部屋をたたいた「アビカ」と飛びつく呼ぶに迎えてくれるであろうと思っていた母の姿も見えなかったいや母の部屋にだけたった一つあったタンスも寝台も見えなかったいやどうしたんだろう呆然胸騒ぎを抱いてたたずんでいると暗い中庭の方でカタンカタンとむしろを折る音がするのであったおや牢へ出てみるとそこの仕事場にだけ薄暗い穂影がたった一つ掲げてあったその火の下に白髪の母の影が後ろ向きに腰掛けていたただ一人で星の下にむしろを折っているのだった母は彼が帰ってきたのも気がついていないらしかった劉備がすがりつかんばかり駆け寄って「今帰りました」と顔を見せると母はびっくりしたように立ってよろめきながら「ほうアビカアビカ」血のみごでも抱きしめるようにして何ぼ問うよりも先にうれし涙を目にいっぱいためたまましばしば母はこの肌を子は母親の懐を愛用してぬくめ合うのみであった。縄文の番人に「お前の母親は病気らしいぞ」と言われて気もそぞろに帰ってきたのですが「おっかさんどうしてこんな夜露湯の冷える外で今頃むしろなど折っていらっしゃるのですか?」病気ああ縄文の番人さんはそう言ったかもしれないね毎日のように関門までお前の帰りを見に行っていた私がこの10日ばかりは行かないでいたからではお病気ではないんですか病気などはしていられないよお前と母は言った信頼もタンスもありませんが劉備が問うと税理が来て持って行ってしまった公費を討伐するために年々軍費がかさむというので今年は途方もなく税が上がりお前が用意しておいただけでは間に合わないほどになったんだよばあやが見えませんがばあやはどうしましたか息子がコーヒーの仲間に入っているという疑いで縛られていった若いけ僕は兵隊に取られていったよはあすみませんでしたおっかさん劉備は母の足元にひれ伏して詫びた第三章詫びても詫びても詫びたらないほど劉備は母に対してすまない心地であったけれども母は久しぶりに旅から帰ってきた我が子がそんな自責に泣き悲しむことはかえって不憫やら気の毒やらで自分の胸も痛むらしく「アビア泣いておくれでない何を浴びることがあるものかねお前のせいではありはしない世の中が悪いのだよどれ泡でも似て久しぶりに二人して晩のお膳を囲もうね定めし疲れているだろうに今湯を沸かしてあげるから」汗でも拭いたがよい」と虫しろ端の前から立ちかけたこの機嫌をとってこの罪を責めない母のあまりな優しさに劉備はなおさら大愛の姿にぬかづいて「もったいない私が戻りましたからにはそんなことは玄徳がいたしますもうご不自由はさせません」「いいえお前はまた明日から働いておくれ稼ぎ人だからね」バーヤも下僕もいなくなったのだから台所のことぐらいは私がしましょうよ
。留守中、そんなことがあろうとは少しも知らず、つい旅先で長くなって、思わぬご苦労をかけました。さあ、こんな大きな息子がいるんですから、おっかさんは部屋へ入って、安楽に寝台で寝ていてください。と言って、劉備は無理に母の手をいざなったが、考えてみると、その寝台も税理に、税の代わりに持って行かれてしまったので母の部屋には身を横たえるものもなかったいや寝台やタンスだけではないそれから彼が明かりを持って台所へ行ってみると鍋もなかった死後はの鶏と一匹の牛もいたのであるがそうした家畜類まで全て領主の軍需と税に挑発されてめぼしいものは何も残っていなかった。こんなにまで漁師の軍費も詰まってきたのか。劉備は身の生活を考えるよりももっと大きな意味で暗淡となった。そうしてすぐ、これも公費の害の一つの現れだ。ああ、どうなるのだろう。世の行く末を思いやると、彼はいよいよ暗い心に閉ざされた。物置を開けて、彼は遊戯にする泡や、豆の俵を見回した。驚いたことには多少その中に蓄えておいた穀物も干し肉も天井に吊るしておいた関西まできれいになくなっているのだったもう母に聞くまでもないことと彼はまたそこで暴出していたすると無理に部屋へ入れて休ませておいた母が部屋の中で何か小さい物音をさせていた行ってみると床板を上げて土の中の亀の中からわずかな泡と食べ物を取り出しているあそんなところに劉備の声に彼女は振り向いて浅ましい自分を笑うように「少し隠しておいたのだよ生きてゆくだけのものはないと困るからね」「世の中は急転しているのだこれはもうただごとではない何億の人間が生きながらガキとなりかけているのだ。反対に一部の黄金族がその血をすすり肉を食らって不当な復帰と悪辣な映画を欲しいままにしているのだ「アビア明かりを持っておいで泡が煮えたよ何にもないけれど二人して食べればおいしかろう」やがて老いたる母は貧しい宅からこう呼んでいた。第四章。貧しいながら、母と子は、久しぶりで共にする晩の食事を楽しんだ。おっかさん、明日の朝はきっと喜んでいただけると思います。今度の旅から、私は素晴らしいお土産を持って帰ってきましたから。お土産をええ、おっかさんの大好きなものです。まあ、なんだろうね。生きているうちに、もう一度味わってみたいと、いつかおっしゃったことがありましたろう。それですよ。母を楽しませるために、劉備もそれが楽葉の名茶であるということをしばらく明かさなかった。母は我が子のその気持ちだけでも、もう目を細くして喜んでいるのである。じらされていると知りながら、織物かえと聞いた。い,いえ、今も言った通り、味わうものですよ。じゃあ、食べ物に近いものです。なんじゃろわからないよ。アビア、私にそんな好物があるかしら。望んでも望めないものと諦めの中に忘れておしまいになったんでしょう。一生に一度はとおっかさんが何年か前に言ったことがあるので、私も一生に一度はとおっかさんにその望みを叶えてあげたいと。今日まで願望に抱いておりました。まあ、そんなに長年心にかけてかえ。なおさらわからなくなってしもうたよ、アビ。一体なんだね、それは。おっかさん、実はこれですよ。鈴の小さい茶壺を取り出して、劉備は宅の上に置いた。吉川英治作、三国志、その第十回。第5編「桑の家」第4章途中まで。